E aí, gente, vamos relaxar um pouquinho em meio a tanto caos. E a minha proposta é, para essa quarentena aí é revisitar uma série que eu amo muito e que muitos também eu sei que amam. Eu falo de Friends, que está totalmente disponível na Netflix para nos fazer feliz na hora que a gente... Pausa, PH, segura. Tá bonita a sua cara, tá muito bonita, mas... Tá aí na tela já. Eu tive que tirar todas as imagens dos episódios de Friends porque eu estava tendo problemas com direitos autorais. Eu subi uma versão do vídeo, tive problema com direitos autorais, tirei algumas imagens, continuei tendo, e aí eu resolvi subir sem as imagens dos episódios. Então, preste também atenção no lettering e desculpa pelas imagens. Volta pra cá, volta só mais um pouquinho e pronto, vai. Feliz na hora que a gente quiser. Pra você que já viu a série várias vezes que nem eu, vou te dizer aqui os oito episódios mais engraçados que eu acho, Dessa forma, fazer uma espécie de lista de episódios para serem vistos durante o fim de semana da quarentena ou a quarentena em si, dependendo do seu trabalho, né? E depois de tantas notícias aí de coronavírus, home office, home office 24 por 7, a minha proposta é essa lista aqui de Friends. Agora, para você que ainda não viu Friends, aproveita a quarentena e veja tudo, cara, de ponta a ponta, vale muito. São meus amigos, fica amigo dos meus amigos. Não quer ficar amigo dos meus amigos? Primeiro episódio que eu trago é aquele que todos ficam sabendo. Temporada 5, episódio 14. Chandler e Mônica estão se relacionando secretamente, enquanto isso, o Ross está se mudando para o apartamento do Homem Pelado, né? Que nos deixou recentemente. Aí, hippie, Homem Pelado, queridíssimo Homem Pelado. A, a histeria da Phoebe, da Rachel, e depois a histeria em dobro, para que ele não descubra... É uma das melhores coisas da relação Chandler e Mônica, é logo no começo da relação deles. A melhor gritaria de todas também. Como sempre, o Ross também entrando na onda da confusão. Enfim, é, é um, só esse momento já vale a temporada como um todo. Vamos lá para a temporada 1, episódio 7. Aquele do Blackout. Lembra desse? Lá no comecinho da série tem um dos melhores episódios de sempre aí de Friends. Nova York tem um blackout e o querido Chandler fica preso em um banco ali com a modelo famosíssima e lindíssima também. O legal é como é, ainda tá no começo, né? O Chandler ainda tá se encontrando como personagem e o humor físico que perdeu com o tempo e o Joey assumiu mais... Acontece muito nesse episódio. Caras e bocas exageradas, toda a complicação dele ali com o chiclete e o sempre bom pensamento do narrador, pensamento que a gente pode acessar do narrador. É, 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 Para lembrar, enquanto isso, lá no apartamento da Mônica, a Rachel está conhecendo o Paolo, não sei se vocês lembram dele, coisa que vai dar uma confusão absurda do Ross e desse primeiro namorado da Rachel ali dentro de Friends. A dica agora é da temporada 4, episódio 12. Aquele dos embriões. Esse é demais. É o meu episódio favorito da série como um todo. Apesar de ser o, o dos embriões da Phoebe, né? Enquanto ela tá resolvendo a sua gravidez, os demais, os outros estão apostando apartamento. E para isso, o primeiro grande momento cômico de Ross em Friends é ele conduzindo um show de perguntas e respostas sobre os amigos, aí, sobre a turma, sobre a lei principal. É, é icônico. O grito da Mônica ao final do acontecido é sem igual. O sofrimento dela e da Rachel em perder o apartamento é hilário. E outra coisa legal é porque Friends começa a ter muitas possibilidades que ninguém cogitava, como, por exemplo, o Joe e o Chandler morando junto no AP da, das meninas. Um belíssimo episódio. Haha! <risos> O Nag, temporada 6, episódio 17, aquele do o Nag. E, e se eu disse qual o meu episódio favorito de sempre, agora vai ficar claríssimo quem é o meu personagem favorito e também a minha temporada favorita. Os episódios mais sem noção, mais nonsense de todos, são aqueles que escolhem o Ross para Cristo, pra protagonista do humor, é, usando toda a pedância do cara. Em achar que sabe muito karatê, ele me vem com essa tal de um nag, e no final termina como um assediador em potencial, tentando aí aprender como sair do ataque de duas garotas. E aqui vai um combo. Quem tiver, assim como eu, o Ross, como personagem favorito, assista em sequência os seguintes episódios. Temporada 6, episódio 8, aquele que o Ross pinta os dentes de branco. Temporada 10, episódio 3, aquele com o bronzeado do Ross. E finalmente o da temporada 9, episódio 19, aquele do sonho da Rage, que na verdade é um show de comédia do Ross e do Chandler viajando para Vermont, roubando tudo do hotel e o Ross ali alucinado de tanto comer açúcar. É, com esse combo de 
4, acho que hit 4, é um combo de hit 4, eu duvido que o Ross não seja, depois disso, um dos seus personagens favoritos. Então, se você ainda não achar ele o seu personagem favorito, tem um episódio dele tocando gaita de Fallen, tem ele gritando mais sanduíche, é, tem ele tocando as suas composições no teclado. Precisa continuar? O Ross é o melhor, cara. Mas enfim, vamos voltar. Temporada 10, episódio 12. Aquele que o Joey fala... Blê, 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 blê. Aquele que o Joey fala francês. É, vamos lá para a última temporada ver aí o Joey falar o seu francês. Como ele sempre mentiu nos currículos, chegou a vez dele mentir sobre falar um idioma. A idiotice do personagem mais burro da turma é colocada no auge. Mas acredite, mesmo assim... Quem rouba a cena nesse episódio é a Fib, que curiosamente sabe falar francês. E a questão é, como é que a gente ficou esse tempo todo sem saber disso? Como assim, cara? Temporada 7, episódio 12. Aquele em que eles ficam acordados a noite toda. A Rachel tá namorando o estagiário, todos estão no teto do apartamento esperando um cometa passar e os desastres começam a partir daí. Nada do cometa duas horas depois, todo mundo congelado, na verdade o Chandler com a jaqueta da Mônica, e então para observar uma mulher nua, o Joey tira o cano que estava segurando a porta da, da cobertura, de entrada na cobertura. Todos ficam, de alguma forma, a noite inteira acordados. Ross e Joey na cobertura, tentando descer pela escada de incêndio, perfeito. Perfeita cena. Mônica e Chandler sem conseguir dormir pela insônia do Chandler e depois a Mônica enchendo o saco por isso. E a Phoebe com problemas ali no alarme de incêndio, que ela pensa ser uma nave espacial inicialmente. E finalmente a Rachel com o estagiário que, em vias de irem transar, eles começam a falar sobre o trabalho. Todos separados conseguem ter seus momentos de protagonismo e de humor de maneira perfeitamente equilibrada. É um dos episódios mais bem escritos de todos principalmente no sentido comédia, sem dúvida alguma, e eu acredito que é o episódio favorito de muita gente. Temporada 6, episódio 7, aquele onde a Phoebe corre. É, falando episódio favorito, muita gente é fã desse. Phoebe e Rachel vão correr no parque e seis anos depois a gente descobre que a Phoebe é a pessoa que corre mais loucamente nesse mundo. É, vocês sabem, eu adoro o humor físico e ver a Phoebe correndo como se todos os membros fossem se desprender do corpo, é impagável. A virada no final, com a Rachel se doando à loucura, é também outra virada muito boa. Outra coisa que me agrada muito, sempre que vê aquela que foi escrita para ser a patricinha padrão, sendo desconstruída, é, principalmente aí a partir da sexta temporada, para mim é quando a Rachel começa a melhorar bastante como personagem. Prosseguindo, temporada 2, episódio 10, permanecendo na Rachel, aquele com o Russ. É, já avançamos na relação Ross e Rachel, e entre idas e vindas, eis que surge Russ. Sinceramente, cara, eu não consigo não rir sempre que o Russ vira com aquela maquiagem bizarra e um jeito meio difícil de descrever, meio bizarro também. A Rachel fica é, com esse cara justamente porque ela é igual, mais ou menos igual ao Ross, e ela tá toda ressentida que ele tá namorando uma outra pessoa né, que conheceu em uma viagem para a China. É, o episódio ele não é de matar de rir, eu sei que é muito pessoal essa escolha aqui, mas o Ross, cara, é uma sacada de roteiro muito boa. Inclusive, o Ross não ter voltado é um absurdo. Vida longa Russ. Temporada 5, episódio 21. Aquele da bola. Eu já morei com um amigo e a gente já teve essa pira de não deixar derrubar uma bola de basquete que a gente tinha. A questão é quem vê o primeiro. Isso que aconteceu comigo ou o episódio mais nonsense de Friends. É, do nada a galera entra numa pira de não deixar uma bola cair. O que começa aí com poucos, acaba dominando quase todos. E temos aqui a competitividade da Mônica, que é sempre legal de assistir, é sempre um ponto alto na série, e com certeza é, só de ver a Mônica surtando, já vale. Já vale a lista. Para finalizar a temporada 5, um episódio duplo. Episódios 23 e 24, aquele em Vegas. É, se o Chaves foi para Acapulco, os nossos amigos White People Problems aí foram problematizar <risos> em Las Vegas, né? E acontece absolutamente tudo tudo nessa loucura, inclusive o casamento do Ross com a Rachel. Eles riscados ali com tinta permanente, as mãos idênticas do Joey com o um cara que, que trabalha lá no cassino, além da aposta de, da vida da Mônica e do Chandler. Você lembra dessa aposta? Comenta aqui embaixo. É, pode não ser o episódio que tem a cena mais engraçada, mas todo o contexto deles estando fora de contexto já vale para fechar com chave de ouro essa maratona dos oito episódios mais engraçados de Friends. E é isso. É, 
Tem muito mais coisa? Com certeza tem. É uma série de comédia com 10 temporadas. Não é possível que não tenha. E se vocês gostaram, eu fico aqui fazendo várias listas especiais de episódios dessa série que, em termos de humor, só perde para The Office. E só. Enfim, é, vocês quem decidem. E não me venham aqui comparar com How I Met Your Mother, tá? Criatura e criação, por favor, separar as crianças dos adultos aí. Até o próximo vídeo. Fique em casa, lave as mãos e assista coisas leves também. Não pire. Você... Nem eu, meremos ficar malucos. <risos>